Metinleri hizalamak Birçok yazılım programında metin hizalama seçenekleri ortaya, sağa ve sola olarak kısıtlanmıştır. Fakat AutoCAD hizalama konusuyla ilgili metnimizi istediğimiz uygun yere yerleştirip hizalamamıza izin vererek tam bir kontrol imkanı verir. Şu an başlık bloğu çizimi üzerindeyiz. Başlık bloğunu çıktı bölümüne geçince kullanıyor olacağız. Buraya baktığınızda başlık bloğunun bir bölümünün kopyasını görüyorsunuz. Biraz yakınlaşın ve nesneyi ekranın ortasına alın. Sağ tarafta bulunan kopyayı metinlerin soldaki başlık bloğunda nasıl konumlandıracağımızı göstermek için kullanacağız. Metin oluşturmaya başlamadan önce hizalama ile ilgili bilgiler verelim. Ekranda bir metin var. Bir saniyeliğine bu metin taban çizgisinin üzerinde oturduğunu varsayın. Birçok programda temel bazı hizalama seçenekleri bulunmaktadır. Örneğin sola hizalama bütün metni sola hizalayarak oluşturacaktır. Aynı zamanda ortaya hizalama ve sağa hizalama seçeneklerimiz de var. Bunlar en önemli 3 seçenektir. AutoCAD bize metin hizalama için çok daha fazla seçenek sunuyor. Üst, orta ve alt olmak üzere birkaç taban çizgisinin daha olduğunu farz edelim. Her birinin sol, orta ve sağ olmak üzere 3 hizalama seçeneği olsun. Gördüğünüz gibi çizimdeki bir metni konumlandırmak için oldukça fazla miktarda kontrol bulunmaktadır. Tekrar AutoCAD'e dönelim. Sağdaki çizime bakarsak mor çizgiler oluşturduğumuzu görebilirsiniz. Bunlar başlık bloğunun içinde kullandığımız kenar boşluklarını tanımlamak için kullandığımız kaydırma çizgileridir. Çalışmamıza işaretli 3 nesneyi oluşturarak başlayalım. Bunlar çizim üzerinde ilk kimin çalıştığını açıklayan kısımlardır. Tek sıralı metin nesnesi oluşturmak için single line text yani tek sıralı metin komutunu seçin. Biraz yakınlaşın. Metni kaydırma çizgisinin kesişim noktasına yerleştirmek istiyoruz. Bağlam menüsünden Intersection komutunu seçtikten sonra metin yüksekliği olarak 0.05 değerini verin. Enter tuşuna basın. Geçerli 0 değerini kabul etmek için tekrar Enter tuşuna basın. Daha sonra metni yazın. Komutu bitirmek için iki defa Enter tuşuna basın. Biraz daha yakınlaşın. Çünkü AutoCAD'de oluşturduğumuz tüm metinlerin sola yaslandığını görmek istiyoruz. Metnin kaydırma çizgilerinin kesişim noktasına yaslandığını görebilirsiniz. Aynı zamanda hizalama noktasını metni taşımak veya kopyalamak için de kullanabilirsiniz. Örneğin kopyala komutunu tıklayın. Metni seçin. Ardından sağ tıklayın. Bu metni nereye almak istiyoruz? Başka bir nesne kenetleme komutu ile yerleştireceğimiz yeri belirleyelim. Shift sağ tıklayın. Bağlam menüsünden Insert yani Ekle komutunu seçin. Bu ekleme noktası içindir. Bu nesne sizin metninizin hizalama noktasını seçecektir. Metnin üzerinde durursanız AutoCAD'in yerleştirme noktasını nereden seçeceğini görebilirsiniz. Şimdi metni seçmek için tıklayın. Orta aktif durumdadır. Kapatmak için F8'e basın. Metni hizalama noktasından tutun. Bunu kaydırma çizgilerinin kesişim noktasına kopyalayın. Diğer için de Intersection komutuyla aynı işlemi uygulayın. Biraz uzaklaşın. Şimdi işaretli metni oluşturacağız. Tek sıra metnini başlatın. Örnekte de görüldüğü gibi bu sefer metni sola hizalamayacağız. Komut satırına bakın. Gördüğünüz gibi burada Justify seçeneği bulunmaktadır. Sağ tıklayın. Menüden Justify yani hizalamayı seçin. Justify komutunun birçok alt seçeneği Bağlam menüsünde ortaya çıkmıştır. Burada TL, TR, MC gibi kısaltmalar göze çarpmaktadır. Bu kısaltmalar Top Left yani Üst Sol, Top Right yani Üst Sağ, Middle Center yani Orta Merkez gibi anlamlara gelmektedir. Temel olarak bunlar bizim metnimizin hizalama noktalarıdır. Sağ hizalamak için Right öğesini seçin. Shift sağ tıkla bağlam menüsünü açın. Bu menüde Intersection komutuyla kaydırma çizgilerinin kesişim noktasını seçin. Geçerli yükseklik ve açıyı kabul etmek için Enter tuşuna basın. DSGN 2 nokta yazın. 2 kere Enter tuşuna basın. Bu, kolon çizimin kimin tarafından dizayn edildiğini gösterir. Şimdi de tarih etiketini ekleyelim. Tek sıra metin komutunu başlatın. Ardından sağ tıklayın. Bağlam menüsünden Justify öğesini seçin. Bu metni sol üste yaslayacağız. Bundan dolayı bağlam menüsünden TL'yi seçin. 
Metni kaydırma çizgilerinin kesişimlerine yerleştireceğiz. Bağlam menüsünden Intersection öğesini seçin. Yükseklik ve açıyı kabul etmek için Enter tuşuna basın. Date 2 nokta yazın. Komutu bitirmek için 2 defa Enter tuşuna basın. Genel anlamda benzer iş akışını bu başlık bloğu içinde gördüğünüz metinleri oluşturmak için kullanırız. Bitirmeden önce birkaç uygulama daha yapalım. Ket çizimlerimizde sıklıkla metin etiketlerini daire içinde görürüz. Bu çizimde bir dairemiz var. Çizimden biraz uzaklaşın. Katman kontrolünü açın. Circle isimli katmanı ampul simgesine tıklayarak açın. Katmandaki daire nesnesi çizim alanında görünmüştür. Dairenin merkezine yaslı bir metin oluşturalım. Tek sıralı metin komutunu verin. Çizim alanında herhangi bir noktayı sağ tıklayın. Ardından menüden Justify öğesini tıklayın. Bağlam menüsünde Middle yani Orta öğesini seçin. Böylece metnimiz sürekli yatay ve dikey olarak nesnenin ortasına yaslı olacaktır. Metni dairenin ortasına yerleştirin. Şimdi metni biraz daha uzun yapalım. Metin yüksekliğini 0.075 olarak belirleyin, Enter tuşuna basın. Ardından döndürme açısını kabul edin. Çizime biraz yakınlaşın. Ne yazarsak yazalım, mükemmel olarak ortaya yaslı olacaktır. AutoCAD bize gerçekten metinleri hizalama konusunda birçok seçenek sunuyor. Bu hizalama seçeneklerini kullanarak tamamen kontrollü olarak her türlü metin nesnesini konumlandırıp yerleştirebiliriz.